ഹലോ ഓൾ എൻ ടി ടി വിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ്ഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ട്രിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ട്രിക്സാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ്ഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനടിയിൽ വരുന്ന സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിപ്രീ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജസിന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് എന്നാണ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസും ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് അതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അത് അന്ന് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് തന്നെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ടു ബൈ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ടെൻ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം മിനിമം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെയെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജസിന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കാനും ഫ്രാക്ഷൻസിന് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാനും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസും കറസ്പോണ്ടിങ് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂസും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ട്രിക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ടു സെവൻ പ്ലസ് നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെവൻ സീറോ സെവൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ത്രീ സെവൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ
വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സീറോ ടു സെവൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ പ്ലസ് നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ലെവൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഫോർ സീറോ സീറോ ത്രീ ആൻഡ് ലെവൻ വെച്ച് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സീറോ ഫോർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ സീറോ സോറി ഫോർ സീറോ അല്ല ഫോർ ത്രീ സീറോ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഫോർ ത്രീ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്തത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് എത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രാക്ഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഏതാണ് ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ ആണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൻ വൺ ബൈ നയനും ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഇനി ടെൻ വൺ ബൈ ലെവൻ വൺ ബൈ ലെവനിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോൺ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെയാക്കാം ടെൻ വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം നയൻ വൺ ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ബൈ നയൻ ഓക്കെ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഗെയിൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് വരും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റി മൈനസ് സോറി എയ്റ്റി പ്ലസ് എന്താണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ടു വൺ ടു സീറോ ടു വൺ വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമിലൊന്നും അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കറസ്മണിങ് ഫ്രാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ
100 plus 75 minus 1 percentage of 240 100 plus 80 minus 1 percentage of 950 okay that's not the 240 plus 100 percentage of 240 and 75 percentage 3 by 4 3 by 4 into 240 180 and minus 1 percentage 1 percentage 2.4 plus again 100 percentage 950 plus 80 percentage 4 by 5 4 by 5 of 950 and 4 by 5 into 950 760 is minus 1 percentage which is 9.5 Now we have to the multiplication of the add the add the add the answer is 2118.1 That is our answer Let's go 15 2x3% of 360 plus 15 2x7% of 210 Let's say 15 2x3 corresponding to direct fraction That is 15 2x7 2x3 We don't have to do that Then we have to do the known formula If we have to do the fraction of 16 2x3 16 2x3 is 1 by 6 We don't have to do that 14 2x7 in the barnel, one by seven on them are a party. They like in a mother convert you on a bit in a number gang in a fifteen two by three percentage of three sixteen number modify jading in a night in the sixteen two by three minus one percentage of three sixty plus fifteen two by seven and number fourteen two by seven plus one on the day. Okay, percentage of two ten. Ini yang nama kita mati. Apa ini nama kita? Ini adalah one by six minus one percentage of three sixty plus. Ibu dan ini beri um one by seven plus one percentage of two ten. Okay, one by six into three sixty ini beri nada sixty. Anak one percentage ini beri nada three point six. Anak plus 1 by 7 into 210 or another 30 and plus 1 percentage in or another 2.1 is the miller 90 plus it ever sorry 90 minus 1.5 on a 90 minus 1.5 or in a 88.5 one in the answer it on a number of percentage based simplification method percentage which are in the simplification questions alarm नमक का ये ट्रिक को बोलो इच वाला रे अलग पतला सिंपलिफिकेशन चाहिए आओ ना दाना ओके पे नते क्लास लार का मंसला है ना विचार कीनो इन दिन लेन डाउट्स अंडर इंगल तारे कमेंट ही या निंग की नए दिन लेन वीडियोस बैनम नॉन डंग इला अदम तारे कमेंट ही या पिने ए इधर ट्रिक को नमक का यूजफुल आना 